φοδρέ μάχε διεξάγονται από σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Ναγκόνο Καραμπάχ, η οποία αποτελεί μεν αζέρικο έδαφο, αλλά κατοικείται από Αρμένιου. Ειδικότερα, όπω αναφέρουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, και βλέποντα ταυτόχρονα το χάρτη μα που απεικονίζει την ολόγω περιοχή, η Προεδρία τη Αυτονομιστική Περιφέρεια του Αζερμπατζάν Ναγκόνο Καραμπάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Αρμενία, κήρυξε γενική επιστράτευση ω απάντηση σε μια εκτεταμένη επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Αζερμπαϊτζάν. Το Ναγκόνο Καραμπάχ ανακοίνωσε ότι 16 στρατιώτε του σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των σημερινών ένοπλων συγκρούσεων. Επίση, λίγο νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνα του Ναγκόνο Καραμπάχ γνωστοποίησε ότι κατέστρεψε 4 ελικόπτερα, 15 μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη και 10 τεθωρακισμένα το Αζερμπαϊτζάν. Ο Πρωθυπουργό Αρμενία, Νικόλ Πασινιάν, ανακοίνωσε ότι η Αρμενία σχεδιάζει να εξετάσει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ναγκόνο Καραμπάχ. Από την πλευρά του, το Κοινοβούλιο του Αζερμπατζάν συνεδρίασε εκτάκτος και ενέκρινε την κήρυξη στρατιωτικού νόμου και απαγόρευσης κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές και πόλεις λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Όπως ανακοινώθηκε, το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στον Πακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπατζάν, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως η Γκατζά και το Κοϊγκόλ. Επίση, ο εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνα του Αζερμπατζάν ανακοίνωσε ότι Απελευθερώσαμε 6 χωριά, 5 στο Φιζούλι, 1 στο Τζιμπράιλ. Και μέσα σε όλη αυτή την έκρημνη κατάσταση, ο Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περδογάν, με μήνυμά του στο Twitter, δήλωσε ότι ο τουρκικό λαό θα στηρίξει του Αζέρου αδερφού μα με όλα μα τα μέσα, όπω πάντα. Ενώ απευθύνθηκε και στο λαό τη Αρμενία, λέγοντα ενώ καλό το λαό της Αρμενίας να αναλάβει το μέλλον του εναντίον της ηγεσία του, που τους έρνει στην καταστροφή και εκείνους που τους χρησιμοποιούν ως μαριονέτες, καλούμε επίσης ολόκληρο τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό του Αζερμπατζάν στη μάχη του εναντίον της εισβολής και της αγριότητας. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργό Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα μπλακίσει διαμάχη της Αρμενίας με το Αζερμπατζάν και προχώρησε στις εξή δηλώσει. Το απολυταρχικό καθεστώ κήρυξε και πάλι τον πόλεμο στο λαό τη Αρμενία. Έχουμε πληροφορίε ότι μισθοφόροι από την Τουρκία και άλλε χώρε μεταφέρθηκαν αεροπορικώ στο Αζερβαϊτζάν. Ο τουρκικό στρατό βρίσκεται ήδη στο Αζερβαϊτζάν, με το πρόσχημα των στρατιωτικών ασκήσεων. Όπω μπορούμε να δούμε στο χάρτη μα, η Αρμενία βρίσκεται ανάμεσα στην Τουρκία και στο Αζερβαϊτζάν. Έτσι, μια ανάμνηξη τη Τουρκία στη σύγκρουση Αρμενία-Αζερβαϊτζάν. Ίσως να σημαίνει ότι η Τουρκία θα επιτεθεί στην Αρμενία στη δυτική πλευρά της, ενώ ταυτόχρονα το Αζερμπαϊτζάν θα επιτίθεται από τα Ανατολικά. Όσο για τη σημερινή έναρξη των ένοπλων συγκρούσεων, οι δύο αντίπαλες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για το ποιος τις ξεκίνησε. Πάντως η κατάσταση είναι κρίσιμη και ίσως οι συγκρούσεις γενικευτούν.